नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज अपन ये ताड़पी इंग्रजी विषय यूनिट थ्री मध्य टॉपिक थ्री पॉइंट थ्री ट्रूथ हि जी पोएम है तो पोएम से अपन आज एक्सप्लेनेशन पहार आहोत यह आधी के वीडियो में आप ट्रूथ या कवि चिटचाट क्वेश्चन पाले ट्रूथ मे खर ट्रूथ या पोएम सा तुम्हारा मार्जिन वर्ड्स दिल है बॉन्ट मीन्स ट्रबल और वरी अगेन एंड अगेन स्लैंट मीन्स लीन और स्लोप टू वन साइड पायस मीन्स स्ट्रैब और पंक्चर मॉर्टिफाई मीन्स मेक वन फील अशेम एंड एम्ब्रास एंड स्केर मीन्स मार्क लेफ बाय अ वूड ब्रूजेस मीन्स इंजुरीज कट्स ऑन द स्किन ट्रूथ ट्रू मे खर ट्रूथ मे खरेपण स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हार्ट मी स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन वाइल वर्ड्स आर होस डैट हॉन्ट मी स्लैंड एंड कर द फॉल वर्ड्स वोर्ड्स टू पायर्स एंड स्टिक इन साइड मी बैट्स एंड ब्रिक्स मे एक थ्रू बोन्स बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स केयर ऑन माइंड एंड हर्ट दैट स्टेंडर Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. The poem is written by Barry Wade. See, there is a picture. It's a picture. Dilal, words. A word. Dilal, ah, hey. Parantu, so words. Ha, to shabda ah, hey. Tala nudeung. Hey, this hard. Tumala maithiya sen. Nudeung. Acha hard maithiya sen. Tar tya hardala japan mane kate asda. Tasi tya shabda na kate da khole liya hai. मैं काटे अशा पद्धति ने का दाखिल आज कवित मधुन अपने कवि ने का सन्देश देने का प्रयत्न किया जर का दगड़ा ने हल्ला कि मार्ल तो आप हाड़ना इजा पोचते बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी या पद्धति ने जे वाइट शब्द आता वाइट शब्द सुधा अपने मनाला लगता स्टोन एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन दगड़ कि काठी ने मार् फुम्चा त्वचे त्रास होइल वर्ड्स आर घोज दैट हॉन्ट मी परंतु शब्द मार मात्र तुम्हारा मानसिक त्रास देन जो मे मार्न दगड़ा ने मार्ल कि काठी ने मार्ले अल तो तुम्हारी जखम बरी होते परंतु बोलने के शब्द वाइट जे तुम्हारा लगे त्या शब्दांची जी आठव है वाइट आठव है ती मात्र मनात सतत घोलत रहते स्लैंट एंड कर द फॉल वर्ड्स वोर्ड्स टू पायर्स एंड स्टिक इन साइड मी मे ब्लैंट एंड कर द फॉल वर्ड्स वोर्ड्स अतिशय तापदायक जे शब्द आते अपने तलवारी प्रमाण जखमा देवन जता टू पायर्स एंड स्टिक इन साइड मी अपन स्वतला हरवन बसतो क्या वाइट शब्द समोर की व्यक्ति जर आप वाइट बोल तो शब्द अपन सारखे सारखे आठवन आप स्वतला त्रास करूँ घो बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स बैट्स एंड ब्रिक्स मे एखाद विटे ने तुम्हारा मार लगे अल तरी तुम फाड़पर्यंत इजा हो बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाय मी परंतु शब्द मात्र जर तुम्हाला वाइट उच्चार गले तुम्हारे वाइट उच्चार गले तो मात्र त्रास भयानक होतो त्याची इजा मनाला पोचत पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स केयर एंड ऑन माइंड एंड हर्ट दैट स्टैंडर्ड पेन फ्रॉम वर्ड्स मे शब्द दिल्ली जी वेदना है हैज लेफ्ट इट्स केयर ज्यादा खुणा है तगे ठेन जते ऑन माइंड एंड हर्ट मे मनावर आ हृदयावर क्या शब्द जखमा आती कि व्रण आती तसेच रह कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हेल्ड इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेम्बर मजेच तुम्हारा एखाद जेव इजा होते तुम्हारा कुछ तरी लगत जखम होते ती जखम भरुन ये परंतु शब्द ने दिल्ली जखम मात्र भरुन ये नहीं ती सतत आठवणीत राहते म्हणजेच या कवितेतून कवीने काय सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की आपण बोलत असताना समोरच्या व्यक्तीला आपल्या बोलण्याने त्रास तर होणार नाही ना याची प्रत्येक व्यक्तीने काळजी घेतली पाहिजे तरच आपली मानसिकता चांगली राहू शकते म्हणजेच दुसऱ्याला बोलत असताना आपल्याकडून वाईट शब्द उच्चारले जाणार नाहीत ना 
आपल्या बोलण्यामुळे समोरची व्यक्ती दुखावली जाणार नाही ना याची काळजी प्रत्येक व्यक्तीनं घेणं गरजेचं आहे कारण आपल्याला शारीरिक इजा झाली तर ती शारीरिक इजा कोणत्याही प्रकारे आपण औषधोपचार करून भरून काढून घेऊ शकतो बरोबर आहे परंतु आपल्याला जर मानसिक इजा झाली तर मात्र त्यावरती आपण स्वतःच जर उपाय केले नाही तर मात्र आपल्याला त्या गोष्टीचा सतत त्रास होऊ शकतो यासाठी कवीने कवितेतून शब्दांचं जे महत्व आहे आपल्या आयुष्यातील ते पटवून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे याचाच अर्थ आपण जे शब्द वापरणार आहोत ते शब्द चांगले वापरावेत अशा पद्धतीची सूचना किंवा अशा पद्धतीचं एक मार्गदर्शन कवीने कवितेतून केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं तर आज आपण टॉपिक थ्री पॉईंट थ्री ट्रुथ या कवितेचं एक्सप्लेनेशन पाहिलेलं आहे आजचा व्हिडिओ इथेच थांबवते व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद